Buenas de tu maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Y bueno, ya sé que ayer dije que iba a dejar de subir vídeos de Clash Royale durante una temporada y de Invisimals y tal, pero es que la ocasión no merece, la ocasión no merece porque como veis ahí abajo tengo un cofre mágico. Ya sabéis lo que pasa cuando a mí me tocan cofres mágicos, ¿no? Pues que suelen salir legendarias, pero bueno, aparte de abrir un cofre mágico en el vídeo, voy a enseñaros mi baraja, mi baraja, la que ya subí con el minero y chispitas, pero... Como habéis visto en el título, ¿cómo hacer tres coronas fácil? Espera, que aquí, pues el móvil... Por cierto, ya tengo mi G4. Pero lo que pasa es que no menos que me vaya muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Eh, como veis, eh, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Todo el puto rato 3-0, chicos. Es que es brutal esta baraja. Vamos a empezar por las, por las repeticiones de aquí. No, mira, aquí... Bueno, esto ya no se ve, aquí fue 3-0, aquí ya, bueno, pues perdí tres par dos partidas, aquí gané 1-0, 2-1, 2-1 otra vez, 1-2 perdí, 3-1. Esta ya la primera que, que jugué contra un mago de hielo, por cierto. Que ya la gente aquí ya se empieza a cargar de legendarias. Y de Isado tú tienes dos, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, os voy a poner todas a por 4, además este era un, un ayuntamiento con una torre central 7. Voy a poneros todas las repeticiones a por 4. Porque es simplemente la misma estrategia todo el rato, es tirar eh, arqueras, chispitas y gigante. Como veis aquí no me defiende a chispitas, me destroza una torre, pero su torre, pues claro, la torre central, si no me defiendes a chispitas, de dos golpes te la tiro. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Defiende más chispitas y no pierdes tres uno. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir. <coughs> Perdón, haciendo un poco tocado de la voz también. Hay de gritar los goles de la Leti. Pero bueno, no, en verdad no. En verdad el partido me la sudaba, por eso ese día no subí vídeo. Pero bueno, eh, tengo que dejar de decir, pero bueno, soy muy pesado. Aquí, siguiente partida que jugué contra un gigante noble trío de mosqueteras. Una combinación muy fuerte en Clash Royale. Pero, pues, ¿qué queréis? Chispitas. Muy fácil. Mira, él empezaba, empezaba pues, recargando el elixir. ¿no? Encima no llevaba el elixir él. Y era como en plan, vale, pues te voy a tirar chispitas. Me tira el trío de mosqueteras. Y yo le tiro el gigante delante, entonces se me tira la horda de esbirros, mis esbirros se lo cargan y ya pues voy ganando 1-0. Mirad ahí, eh, vuelvo, digo voy a intentar ir por el otro lado, voy por el otro lado, me tira el gigante noble y me hace mucho daño, pero Chispitas tiene toda la vida, o sea, tiene toda la vida. Aquí ya, pues como veis, tiro el gigante, los esbirros, el gigante ataca, me deja ganar, o sea, me deja ganar 3, no, que verdad, no, me tiro los esbirros ahí, pero no pudo hacer nada, inmulo, inmulo, perdón. Y otro 3-0. Y seguimos, seguimos con los tres ceros. Eh, estos, esas son partidas de esta mañana. Vale, este es el de mosqueteras. Aquí otro con, con una baraja un tanto peculiar, un tanto rara, pero no sé. Nosotros hacíamos la de siempre. Tiramos a chispitas al fondo o arqueras en su, en su caso para no tener al, al gigante. Tiramos a chispitas por el otro lado y el gigante preparado. Me tira un cohete, me deja chispitas con una mierda de vida lo suficiente para cargarme una torre. Incluso para cargarme dos. O sea, las tres con chispitas a un hilito de vida O sea, que no tenía vida Luego, claro, al, al cargarme una, pues ya le tiro el minero por el otro lado El minero va escarbando, no le matan porque está el gigante Y demás, pero... O sea, en serio, esta, esta baraja es la baraja de los tres ceros De verdad, que, que, que está muy chetada esta baraja, tío Y aquí es la que acabamos de ver Aquí un empate que jugué, nada, una partidita sin más Aquí más 30 trofeos, otro 3 a 0 Es que es eso, chicos la táctica, la de poner chispitas, el gigante y detrás algo para que no me, me, me maten a chispitas. Aquí tiro el gigante y unas bolitas de fuego. Me resetean a chispitas, pero no pasa nada porque le da tiempo de sobra a matar eso, a matar la torre, a matar el cañón. O sea, tres cosas le da tiempo a matar a chispitas con un hilito de vida. Aquí me resetea otra vez a chispitas y eh, las bolitas esas de fuego que iban a hacer bastante daño ya los duendes y ya pues estaba ahí chispita que dice no quiero abusar y voy a hacerte otras tres coronas a cero como veis es todo el rato lo mismo es todo el rato esa combinación y, y simplemente pues ahora me va bastante bien pero una temporada que tuve que cambiar de baraja porque no me iba como veis bueno pues también pierdo o sea no, es, no hay ninguna baraja que sea todo el rato ganar es ganas pierdes, ganas pierdes pero vamos que mira en esta por ejemplo me quitaron 35 trofeos porque quedé 2-3 y fue, fue una partida súper super guay pero nada, no os la voy a poner eh, este es otro 3-0 contra chispitas, atención a esta partida eh atención a esta partida que está muy guapa voy a ponerlo a por 4 hasta que empiece pero está súper guapa como veis estaba en, se llama ya verás le tocó chispitas, perdón y aquí cuando justo iba a tirar pues le reseteo con el zap 
y me cago a chispitas y al montapuercos. Y todavía me da tiempo a tirar el gigante. Me da tiempo a tirar el minero y me da tiempo a tirar los espíritus de fuego para que no se carguen a chispitas. Esto, o sea, cuando te sale esa combinación ya es imposible perder. Porque ya tienes al minero y al gigante tanqueando a chispitas y nada que pueda evitar que chispitas destroce con ese pa, con ese chispazo. Y es muy fácil, es muy fácil jugar con esta baraja. Pero claro, para jugar con esta baraja pues tienes que tener la suerte de que te toquen dos legendarias como a mí. Pues ya está. Eh, vale, aquí... Vamos a, a ver, por aquí vamos... Este 3-0, este fue 2-1, que me... Mira, mira, aquí fue donde me dieron el cofre super mágico, que lo estaba jugando en, en la calle. Estaba con mis amigos y dije, vamos, voy a echarme una partidina, que tengo un cofre ahí eh, sin abrir. Y de repente, pues me sale este con el montapuercos y lo tiro a chispitas, mal, mal, porque no se puede defender un montapuercos con chispitas, es de, bobo, de bobos, es de bobos. Y, pues me... <coughs> Perdonad, en serio, ando súper mal de la voz. Y aquí, pues el gigante este, que iba a aguantar al esqueleto. Entonces ya, ya tengo gigante, minero y chispitas por detrás, o sea, esa torre ya está muertísima. Aquí me tira la horda de, de esbirros, tiro malos espíritus de fuego porque a chispitas ya no le quedaba casi vida. Pero nada, ya íbamos ganando 1-0, mi torre estaba bastante tocada, pero da igual. Me tiraba la, el montapuerco, me equivoco al tirar las arqueras porque eran para el otro lado. Y me deja la torre a 48, o sea, esa torre está muerta ya. Pero eh, la mosquetera viene por aquí, se carga mi torre y chispitas ya está, ya está arriba, ¿no? Ya está ahí... Con, con el gigante Y los, lo, me tira los barros ahí mal Le pongo gracias, gracias por tirarme los barros ahí máquina Aquí me, me tira los esbirros Y me jode mucho Y encima le tiro yo la, las bolitas de fuego y, y me jode Y aquí digo, bueno voy a ir por el otro lado Porque me va a empezar a atacar ¿no? Entonces aquí tiro chispitas gigante Y empiezo tengo que defender al gigante Arqueras, chispitas, gigante Y esbirros <coughs> Perdonad Aquí me tira, me tira una horda, pero eh, no, no hace nada. Entonces me tira los bárbaros, quedan 8 segundos, como veis, y su torre está a 212. Le tira una bolita de fuego y chispazo, o sea, el chispazo, un zap, y me lo cargo. Y aquí me dieron el, el cofre mágico en esta partida, el cofre mágico que abriremos ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, primero os voy a enseñar otra batalla más. Ahí está, gracias por donarme. Estas, estas dos batallas, bueno, estas tres, fueron que jugó esta mañana. Ahí en clase, como veis, 3-0, 3-0 y 3-0. No os lo voy a enseñar porque simplemente es todo el rato lo mismo, ¿vale? Entonces, pues eso, esta es la táctica. Y bueno, sí, os voy a enseñar esta, que era un guarro, era un guarrísimo. Y, y ya veréis, ya veréis. Aquí empieza montapuercos y, y duendes. La verdad es que no me doy cuenta y me deja la torre a 528. Entonces dije, va, vamos a ello. Y me tira la torre bombardera y la torre infernal. Pero Chispitas pasa de las torres y dice, voy a ir a lo mío. Aquí se le, se le deja la torre a 800, pero él me la había dejado a 528. Entonces, pues dije, ¿qué tiro? Voy a tirar una horda de esbirros al fondo. Una horda, no, unos esbirros a secas. Y aquí ya pues tanqueo a chispitas. Me tira esos duendes, otra vez la, la torre esta. Y ahora sí, la combinación ya me sale. Ya tiro todo para ahí y eso ya es un espectáculo. Y es otro 3 a 0. Incluso con las barajas guarras poniendo torres, os va a funcionar esta, esta baraja. Eso sí, si no tenéis a estos, pues lo siento. Vamos a ver, chicos. Vamos a ir, cofre gigante. Nada, o sea, perdón, cofre gratis. Estoy una mierda, eh. <coughs> Estoy muertísimo. Vale, eh, Los dones con lanza me quedan cuatro para mejorarlos. He pedido, no sé si me han donado ya todos. No, mira, me quedan todavía por recibir. Ya tengo para mejorarlos a nivel 9, así que bastante bien. Cofre de plata. Y vamos con. Vamos a la hora de la verdad. Vamos a ver este cofre mágico. A ver, una, una duda que tengo yo aquí. ¿Cuántas épicas te tienen que tocar? Dos épicas. Si me tocan dos épicas, lo más probable es que haya legendaria. Así que vamos a ver. Sería muy épico que me tocara otra legendaria. Sería súper épico. Pero bueno, vamos con ello. Ocho cartas. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vamos. Un maguito. Eso da igual. Trece duendes. Eso también da igual. Veinte cañones. Nada. Cuatro hornos. Quiero épicas, tío. Quiero, quiero las dos épicas aquí. Quiero las dos putas épicas aquí. No, tío, aquí no hay épica, no hay legendaria. No hay legendaria, chicos. Tres epic, tres pecas. Ya era, era demasiado que me tocara otra legendaria, eh. O sea, era demasiado. Tengo ahí el minero y, y chispitas que son felices, son felices conmigo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de Clash Royale. Eh, hoy por la noche me voy a levantar a las 5 de la mañana para ver, para ver finalizar el partido de Oklahoma contra los Warriors. No os voy a traer el vídeo, os lo traeré mañana, el vídeo final de la, de la conferencia oeste. 
Y espero que gane Oklahoma. Así que espero que os haya gustado. Compartid el vídeo, dejad un pedazo de like, suscribiros si donde estáis. Y hasta la próxima, chavales. Adiós.